Hello dear students, welcome back to Online Job Board. Now we will have the average chapter in the second chapter. We will have the last questions in the last chapter. We will have the page number 25. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. We will have the questions in the last chapter. Anda lihat lo, ini dengan kau satu, hari pap, ini satu chapter tiada mba, ah average itu nala chapter la, end questions tu, anda lihat, nampak cerita yang betul betul ini le, nampak kita harap ayer kita, anda lihat lo, nampak kau satu chapter, nampak clear ayen nala, nampak kau orang pikir betul lo, ala, pina nampak exam awam bertekem, ini dua tu mba, nampak orang orang revise sendiri, ni ala, nampak mana salah diri kita. Ilang ilang ana, nama kita pinna, nama kita jadi, entah kalau exam ni main dia, alangkah hormat ke jenis ni main dia, matra nama kita ini kanda, ni kalau betul nada edi 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 tu, boleh kaya ni ala, ni kalau manusia edi ke tidak. Pertanyaan, nama kita pahala perasaan nama kita jadi, matra itu nama kita manusia, orang kaya itu edi ke tidak. Orang ni ala, ni kalau jadi, pergi ke jadi, pergi ke tu barai ni. Okay, apa tu orang ni ni kalau, ni edi pergi ke atau, ni edi pergi ke ni ala, ni kalau manusia sih sih edi pergi ke macam ini, ni orang kelas, orang kelas ke. Walau itu important ni adalah kelas segala. Adina itu, wajibnya korai ke karya yang lain. Adina itu, anda pelajari ke karya yang lain. Kehanya pinnya, anda ke high school lagi cendana kerja. Mungkin anda base side itu wajibnya. Itu yang base side itu lah karya yang lain itu wajibnya. Padahal anda tinggal study ke atau? Apa? Nampol tiurko ana. Inna ta ear rende questions orang kaya ni. Nampol chapter tiur. Pasalnya, anda ke wajar. Ibu anda kalau anda ke ina average itu ada related ada lah questions itu kita kaya ni. Ada anda tuh cahidu orang. Nampol itu. Okay, apabila kita start ya. Padahal anda tinggal abdi orang ini channel kahana ni. Kalau anda marak kahana subscribe ni dekah. Ishtu yang kita like and share yang kita marak kita. Okay, apa yang kita class lagi ada kah? Page number twenty five ana. Ini dalam beti asal orang ni kita lontar nokia kanam. Teacher question ni kita kahani kita nanda. Forty children of class six donated. Adanya kita question seven ana. Ita. Forty children of class six donated fifty rupees on average to the mutual aid fund. Okay. Oru sahay ni di lekay. Aaran class le kote kala. Aran kelas lalu la, naal pada kotte lalu, an pada riba wicce, okay. Aran kelas le, sixth standard di pelikin na, naal pada kotte lalu, forty students anu lada, forty students sendi itu, an pada riba wicce, an pada riba wicce, abere mutual mutual aid fund ada, ada sahaya ni di lekik, abere donate itu, sambawa na jido. Thirty children of class five donated eight hundred rupees in all. Angin ni ni kalau adat itu mana? Anjang class le, 90 orang. 30 students from class 5 donated 800 rupees in all. Angin ni ni kalau adat itu mana? Anjang class le, 90 orang. 30 students from class 5 donated 800 rupees. 800 rupees in all. 50 rupees on average to the mutual aid fund. Atau itu, adit itu, orang class ni ni kalau orang class 90 orang, orang itu average amount dia itu mana? Abang ni 90 ribu. Nishabi cheddar. Ini anjang class agai re, nuppadu gurite galu gudi, abre endno rupee ana nishabi cheddar. If we consider both classes together, how much did each donate on average? Nama kita question ni dana. Ini dua class le gurite galu engkau dah orimi cheddar lah. Dada anjilem, arlem gurite galu engkau dah orimi cheddar ni ni ala. Abre le orang al sherashiri, ettra ruba gurite tu. Adah itu, ini, 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 ini anjang class le 90 orang tu, abang ni lelaki mana yang kudi total le 90 ribu bahagut tu. Nama kita question ni dah na, then if we consider both classes together, rende class segala orang kuda, orang macam mana kita consider je itu kaya ni ala, how much did each donate on average? Sherah Sherry, ettre ribu bah, orang orang ala, ada itu Sherah Sherry, orang ala ettre ribu bah donate je itu orang tau. Ini adalah nama kita question. Apa nama kita berada seperti apa? Nama kita berada nokia. Ini adalah apa? Anjang class ini total amount itu nama karya. Itu yang ana 800 rupees ana. Then, but but what about the total amount of class six? Nama karya apa? Ila. Total amount total amount donated. Okay. Total amount donated by each student of class six. Anjang class le. Semua kuttie orang orang yang kudi donai ti itu payah setra yang nariya nindi edam. Nama kita ini, nama ini kau unda total amount kan tu beri kena itu, ini average unda. Alah, abang ini orang kuttie kau itu seraya seri itu orang itu fifty ana. 
into എന്താണ് എത്ര students ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഇതിവിടെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ടോട്ടല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് അല്ലെ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലേ സം ഓഫ് വാല്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ അഗെയിൻ ടു സീറോസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ല അടുത്തത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫ്രം ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു എത്രയാണ് അത് നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലും തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇനി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഫൈവിലും സിക്സിലും ആയിട്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തടുത്ത് മുപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എഴുപത് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനായിരിക്കും എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടലിൻ്റെ അതായത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു കുട്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത ശരാശരി എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ കളക്ഷനും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ കളക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അപ്പം അത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് എത്രയാണ് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും അപ്പം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ആവറേജ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഈച്ച് ഡൊണേറ്റ് ഓൺ ആവറേജ് ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ അഞ്ച് ആറ് ആറിൽ നിന്നും സോറി അഞ്ചിൽ നിന്നും ആറിൽ നിന്നും ആയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത അതായത് ടോട്ടൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ ശരാശരി ഓരോ കുട്ടിയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലേ ഇവിടെ സം എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നമ്പർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ആണ് അല്ലേ സെവൻറ്റി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാർ കളക്ട് ചെയ്ത എണ്ണൂറ് രൂപയും ആറാം ക്ലാസ്സുകാർ കളക്ട് ചെയ്ത രണ്ടായിരം രൂപയും അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സീറോയും സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ സെവൻ സെവൻ വെച്ച് നമ്മൾ മേളിലും താഴെയും ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടായി പൊക്കോളും അല്ലേ സെവനിനെ സെവൻ തന്നെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ സെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ ഫോർസ് ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഈ സീറോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ദ ആവറേജ് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൺസിഡറിങ് ബോത്ത് ക്ലാസ് ടുഗദർ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവറേജ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി അതായത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് മ്യൂച്വൽ എയ്ഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ കുട്ടിയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ചെയ്തു ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ ടു തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തത്
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് നോക്കാം ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടെൻ കിഡ്സ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ടെൻ കിഡ്സ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വൺ മോർ കിഡ് ജോയിൻഡ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്റ്റിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാംസ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നൗ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നൗ തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കിഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അതായത് പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പ്രത്യേകത മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലും പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനകത്തെയും ഉള്ള ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ശരാശരി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോ സംഘത്തിലും പുതിയ ഒരാൾ കൂടി ചേർന്നു അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒരാളും കൂടെ വന്നു അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം എന്തായി ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആയി അല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ആയി ഇനി ഇനി നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ പാട്ട് ആദ്യത്തെ സംഘത്തിലെ സോറി ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സ്റ്റിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടും ഒരാൾ എക്സ്ട്രാ വന്നു ഒരാളും കൂടെ വന്നു പക്ഷെ വന്നാലും ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് വെയ്റ്റിന് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ന്യൂ വെയ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് ന്യൂ വെയ്റ്റ് അല്ല ആവറേജ് വെയ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ കിഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഇവിടുത്തെ ന്യൂ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി തേർട്ടി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആയി ഓക്കെ ഇനി ദ വെയ്റ്റ് ദ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് നോ തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം ആയി ന്യൂ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കിഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും വന്ന പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിത് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ചേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും പത്ത് കുട്ടികൾ വീതമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പത്ത് കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരാശരി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ശരാശരി ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അത് ഇവിടുത്തെ അത് ഇതിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു ഇവിടെയും വന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആവറേജ് വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആയിട്ട് തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുവാണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയായി തേർട്ടി സിക്സ് കെ ജി ആയി അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി ആയിരുന്നു ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ശരാശരി വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അത് തേർട്ടി സിക്സ് കെ ജി ആയി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് തേർട്ടി ഫോർ കെ ജി ആയി ഇവിടെ കൂടി ഇവിടെ കുറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആ സെയിം എമൗണ്ട് സെയിം വെയ്റ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇതിലും വ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്കിപ്പം ആവറേജ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കാം അതെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇതി
വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കെ ജി ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ വെ കുട്ടികളുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണതും മുന്നൂറ്റി അൻപത് കെ ജി ആയിരുന്നു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായിട്ടൊരു കുട്ടി വന്നപ്പോൾ എത്ര പേരായി പതിനൊന്ന് പേരായി അപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലോ പുതുതായിട്ട് ന്യൂ കിഡ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദ ന്യൂ കിഡ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദ ന്യൂ കിഡ് പുതിയ കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എത്ര തന്നെയായിരുന്നു തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് മാത്രം എത്രയായി പതിനൊന്നായി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എത്രയാന്ന് കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറയണത് എന്തിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് പുതിയ കുട്ടിയും കൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് അപ്പം പുതിയ കുട്ടി ഇല്ലാഞ്ഞപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി അൻപത് കെ ജി ആയിരുന്നു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പം ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ വന്ന ആ പുതിയ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എത്ര തന്നെയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തന്നെയാണ് അത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മളിത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് 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 ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരും ഇനി സെക്കൻഡും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനി ദ ന്യൂ കിഡ് ഇവിടെ ന്യൂ കിഡ് ന്യൂ കിഡ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ന്യൂ എന്താണ് ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കിഡ്സ് ആവറേജ് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു എത്ര കിഡ്സ് ആയി ഇപ്പം പതിനൊന്ന് കിഡ്സ് ആയി അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടിയും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റ് എത്രയായി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കെ ജി ആയി അപ്പം പുതിയതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അതായത് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ആ അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റൻപത് കെ ജി ആയിരുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന ആളുടെ വന്ന ഒരാളൂടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആവറേജ് വെയിറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് കെ ജി ആയി അപ്പം ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ന്യൂ കിഡ് ന്യൂ കിഡ് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് വെയിറ്റ് ആവറേജ് വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു ലെവൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കെ ജി ആണ് അപ്പം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കെ ജി എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസറും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക ഇത് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ
ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് കെ ജി കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഈ തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൺ ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കെ ജി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്തും ചിന്തിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പം പല പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ച് നോക്കിയും എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കാണുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചാനൽ കാണുവാനും ഫ്രണ്ട്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺല